ഇന്ന് പതിമൂന്നാം തീയതി പതിനൊന്നിനും പതിനൊന്നരയ്ക്കുമുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ നീ മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്കും കുന്തമാവ കുന്തമാ ഈ ഷൂസ് ഒന്ന് ഇട്ടേരോ പ്ലീസ് നിന്റെ ഡാഡിയോട് പറ ഡാഡി മമ്മിയുടെ ബ്ലൗസ് തയ്ച്ചു കൊടുക്ക അയ്യേ കോന്തൻ ഡാഡി അല്ലേ ഡാഡിക്ക് ബി പി ആ എന്താ ബി പി എന്ന് അറിയോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ല ഭാര്യയെ പേടി കോന്തുള്ളി മുത്തച്ഛന്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് കുന്തമാവ് വരുന്നില്ലേ ഇല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ മോളുടെ ഡാഡിക്കും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ചിരിക്കാൻ ഒരു തമാശ ഒരുക്കണ്ടേ എന്ത് തമാശ അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോ കാണാം ഒരുക്കങ്ങൾ കാണുമ്പോ കല്യാണ പെണ് ഇവിടെയാണോ എന്നൊരു സംശയം പതിനൊന്നിനും പതിനൊന്നരയ്ക്കും മതിയാണ് മുഹൂർത്തം ഇപ്പൊ തന്നെ മണി പത്തായി നോക്കൂ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച കസ്തൂരി മാമ്പഴം കാക്ക കൊത്തി പോയി അയ്യോ കാക്കച്ചി കൊത്തി പോയി അങ്ങനെയല്ല കാത്തു സൂക്ഷിച്ച കസ്തൂരി മാമ്പഴം കാക്ക കൊത്തി പോകും കാക്കച്ചി കൊത്തി പോകും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ പറയട്ടെ കഴുതയുടെ കല്യാണത്തിന് രണ്ട് കൊരങ്ങന്മാർ കച്ചേരി നടത്താൻ പോകുന്ന പോലെയുണ്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് കച്ചേരിക്ക് സമയമായി കല്യാണത്തിന് സമയമായി അല്ല എന്നാണ് അവൻ വിളിച്ചത് കാണാം ഊണിനൊന്നും നിക്കില്ല താലികെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാനിങ്ങി പോരും ഇവിടെ വരെ വന്ന് വിളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ മോനെ സമയമായി അമ്മ റെഡി ആയില്ലേ വാ പോകാം ഇതാ വരുന്നു പരട്ടെ മോനെ ഒന്നുകൂടി വരുന്നുണ്ടോ ആഹ്ലാദത്തോടെ പോയി ആശംസിച്ചു വരൂ കല്യാണ അടിയന്തരം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ചാവടിയന്ത്രത്തുള്ള ഒരുക്കം ഞാൻ റെഡിയാക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്റെ മരണത്തിന് ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല ഒരപേക്ഷയുള്ളൂ മരണാനന്തരം എന്റെ ശരീരാവയങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നീ ദാനം ചെയ്യണം കണ്ണുകൾ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹം കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ലെന്ന് അടിച്ച അവൾക്ക് നൽകണം ഹൃദയം നിഷ്ഠൂരൻ ഞങ്ങൾ വേർപ്പെടുത്തിയ ഹൃദയമില്ലാത്ത അവളുടെ അച്ഛൻ ഓന്തുണ്ടുന്നവർക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കണം കിട്ടിന് വിറ്റ് വല്ലതും കിട്ടുമെങ്കിൽ നീ എടുത്തോളൂ അവശേഷിക്കുന്ന മജ്ജയും മാംസവും തെരുവ് വെട്ടികൾക്കോ ചെന്നായ്ക്കൾക്കോ കൊടുക്കരുത് എന്റെ അളിയന്മാർക്ക് വേണം അവർ സുഭിക്ഷം തിന്നോട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവം പരേതൻ പിച്ചക്കാരൊക്കെ ഒരു തെണ്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഭിക്ഷ ഉണ്ടാൻ പോയിരിക്കാ സാറ് കുളിക്കായിരുന്ന ഇതെന്താ മണ്ണെണ്ണയില് അതെ ഇവിടെ എല്ലാവരും മണ്ണെണ്ണയിലാണ് കുളിക്കാറ് കേട്ടിട്ടില്ലേ എണ്ണക്കിണറിന്റെ നാട്ടിലെ പൗരന്മാരെ പറ്റി പേർഷ്യൻ സിറ്റിസൺസ് തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടായില് ഇല്ല ഒരു തീപ്പെട്ടി കോല് പോലും സ്വന്തമായി കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത താനക്കത് പിച്ചക്കാരനോടോ പര തെണ്ടിയുടെ മോനെ പട്ടി പേർഷ്യൻ സാർ അവസാനത്തെ ഭിക്ഷയാണ് അത് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ പാവത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരണേ സാർ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കിടന്ന അലറി സ്വന്തം വർഗക്കാരുടെ പേര് ചീത്തയാക്കരുത് തിണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അന്തസ് സാർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തോ സോറി സാർ അമ്മേ ഇതാ വച്ചോളൂ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അവസാനത്തെ സമ്പാദ്യ പോയി നല്ലൊരു തെണ്ടിയായി ജീവിക്കൂ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓ 
ആകാശത്തിൽ നിന്നല്ല പാതാളത്തിൽ നിന്നാണോ ദൈവമേ ഒരു പിടി ദുരിതവും അതിലൊരു കനവും ഇതോ കാലമേ തളരുവിതനുദിനം എൻ മനസമനില പോ വേണ്ട എനിക്ക് ഈ ജീവിതം വേണ്ട മടുത്തു എൻ ജീവനെ തന്നാലും നീ കൈകൊള്ളുന്ന ഒരു പിടി ദുരിതവും അതിലൊരു കനവും ഇതോ കാലനേ തളരും ഇതനു ദിനമെന്ന് മനസമനില പോ ഈ പ്ലേറ്റിലിരിക്കുന്ന ആപ്പിളും ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പശുവും പാലും അല്ല പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഈ റെയിൽവേ പോലീസുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പൺ നൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുക ഒന്ന് വിളിച്ചു വയ്ക്കരുത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയും പെൺകുട്ടികളാവുമ്പോൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചില ലവ് ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടാവും നത്തിങ് പറയൂ കുഞ്ഞനന്ദനെ നീ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ പറയാൻ പേടിക്കണ്ട ഞാനൊരു സങ്കുചിതനല്ല വളരെ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് വിശാല ഹൃദയനാണ് അറാ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടതില്ല സത്യമായിരുന്നല്ലേ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് മുഖത്തുകളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് നിറയെ നിന്റെ പ്രേമകഥകൾ ആ കഥകളെല്ലാം സത്യമായിരുന്നല്ലേ പറ നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവൻ വിഷം കഴിച്ചത് അറിയില്ല നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവൻ കിളച്ചിട്ടായത് അയാൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു സത്യമാണ് ബഹളൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ ശാന്തി കുറച്ച് കോമഡി കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മോളകാട്ടി ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം ശീലമേറ്റു ഹേമത്വം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ എന്റെ മോളെ എന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചത് ക്ഷയം പിടിച്ച് മരിക്കാൻ നേരത്ത് നിന്റെ അമ്മക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിച്ചു അത്ര മാത്രം ഇനി അവളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതിരി പോലീസ് കളിച്ചാണ്ടല്ലോ ഓ ഇത് കണ്ടോ 
ഇത് വെച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തന്നാലോ നീ പുറയും ചന്തിക്കിട്ടിയ പെടാ ഓർമ്മയുണ്ടോ പുറത്ത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അമ്മാവ ഒരു മിനിറ്റ് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അമ്മാവ് ഓർക്കണം ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ അമ്മാവിന്റെ അനന്തരവൻ മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ അമ്മാവിന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് കൂടിയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് നീറ്റി തന്നെ പഴയ തിരണ്ടിവാൽ കഥകൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കരുത് പ്ലീസ് അങ്ങനൊരു ബോധമുണ്ടായാൽ പറയതെന്താ കാലത്ത് തന്നെ വീട്ടിലെ ശല്യം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ എന്നാലും തന്റെ ഒരു തൊലിക്കട്ടി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായി വാസോട്ടത്ത് ഇപ്പൊ വിളിച്ചിരുന്നു എൺപത്തിനാല് മോഡൽ വണ്ടി റെഡി വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് വണ്ടി ആയിട്ട് വാസോട്ടം എത്തും അടവുള്ളതാണോ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ പ്രൈവറ്റ് സീസി ഉണ്ട് ബാക്കി റെഡി ക്യാഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാസോട്ടം വരുമ്പോൾ പറയും ചന്ദ്രോത്ത കുഞ്ഞനന്തനല്ലേ അതെ ഇയാളല്ലേ നില കണക്ട് ചെയ്തത് അതെ ഇന്നലെ ചാടി ചത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു എന്തേ കോന്തുണ്ണി നായരുടെ മൂത്ത മോളായിട്ട് പ്രേമത്തിലായിരുന്നു അല്ലേ ഭാര്യ പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞത് എന്നാ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വൈകിട്ട് വാസോട്ട് വരുമ്പോ കാണാം ശരി ശരി ഓക്കെ എന്നാലും ഓക്കെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാർത്ത ഏജൻസിയാ സ്ത്രീകള് ക്ഷേം ഇനി നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് താൻ എങ്ങനെയാ നോക്ക അടുക്കളക്കുട്ടന്റെ ചാട്ടം കിണറ്റ് വക്കോളം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് കേട്ടുണ്ടോ പീപ്പിൾ ടോക്ക് വാട്ട് ഡു ദ ടോക്ക് ലെറ്റ് ദം ടോക്ക് ആളുകൾ പറയുന്നു അവരെന്ത് പറയുന്നു അവരെന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ അത്ര തന്നെ സഹതപിക്കാൻ അറിയാത്ത സ്വന്തം വീട്ടുകാർ പിന്നെയാണോ പരിഹസിക്കുന്ന നാട്ടുകാര് എന്റെ ദൈവമേ അതാ മറ്റൊരു കുരിശു കൂടി വരുന്നുണ്ട് പോലീസ് വേഷത്തിലാണല്ലോ വരുന്നത് ഏ അത് പേടിക്കാനില്ല റെയിൽവേ പോലീസാ പാമ്പിന്റെ വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും മീർക്കോലിയെ പോലെയാ വിഷം ഉണ്ടാവില്ലെന്നേ റെയിൽവേ പരിസരത്ത് നിന്ന് കടിയിട്ടിയാലെ ഇതിന്റെ വിഷ കേൾക്കുള്ളൂ എത്തി എത്തി അറിയും മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞനന്ദൻ ഒരു മിനിറ്റ് കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനോ എന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഐ ആം അരവിന്ദാക്ഷൻ ഫ്രം റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അതിന് അതിനൊന്നുമില്ല ഇന്നലെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇന്നലെ ഒരു ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനും ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ചിലപ്പോ വിജയിച്ചേക്കും കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ശാന്തിനി എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു പ്രായത്തിന്റെ പക്വതക്കുറവ് ഞാനത് അത്ര കാര്യമാക്കുന്നു മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞനന്ദൻ ഞാനൊരു സങ്കുചിത മനോഭാവകരനല്ല വളരെ ഓപ്പൺ ഹാർട്ടാണ് വിശാല ഹൃദയൻ വിശാല ഹൃദയന സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോളൂ ഒരു പാവം കാമുകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും അവളെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ സ്വീകരിക്കോ സ്വീകരിപ്പിക്കാം എന്ത് തോന്നിയോടെ താൻ പറയുന്നത് അവളിപ്പോ അന്യന്റെ ഭാര്യയാണ് അപ്പൊ അവള് നിങ്ങളെയും പോയോ തമാശ വേണ്ട ഇന്നലെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മറക്കാം പൊറുക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് അവൾ എന്റെ ഭാര്യയാണ് അറിയാം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിനിഞ്ഞാന്ന് വരെ ഞാൻ അവളുടെ കാമുകൻ ഇന്നലെ മുതൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ ഭർത്താവും തന്റെ ഫിലോസഫി ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട താൻ അവളെ മറന്നേ പറ്റൂ അവളെ മറക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചാവണം എന്നപ്പോ ചാവണപ്പൂല്ലേ കാമുകിയുടെ ഭർത്താവ് റെയിൽവേ പോലീസായി സ്ഥിതിക്ക് റെയിൽവേ പാളത്തിൽ തന്നെ തല വെച്ച് ചങ്ങാം ഇന്ന് ടാശവത്തിന് തന്നെ തന്നെ കാവല് നിർത്താം പോരെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി റെയിൽവേ പാളത്തിൽ കാണാം ഓക്കെ ഇവ മാനസിക രോഗിയാണ് 